Ви знаєте, я слухав, як ми співали, коли було прославлення. Це чудово чути, що багато людей співали. Колись ми будемо на небі співати разом з нещисленною кількістю людей. Це буде неймовірно. Але слава Господу за те, що сьогодні ми разом об'єднались для того, щоб і серцем, і устами прославити Господа. Я хочу разом з вами трішки пороздумувати над Словом Божим, і ми будемо молитися. Місце, над яким я хочу з вами пороздумувати, записане, апостол Павло записав у посланні до Галатів, шостий розділ, сьомий і пізніше восьмий вірш, поки що сьомий. Написано такі слова «Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може». Бо що тільки людина посіє, те саме і пожне. Інколи ми можемо обманюватись. Тобто я думав, але неправильно. Щоб ми не обманювались, то нам нагадує Слово Боже, або апостол Павло, Бог через нього, що в житті нашому працює закон, встановлений Богом. Цей закон – Сіяння і жнив. У вас було таке, коли ви збирали якийсь врожай, можливо, це те, що ви власноруч садили, і ви вражені були хорошим врожаєм. Я думаю, було таке. Ви казали, ух, оце аж приємно збирати. А чи було у вас, коли ви збирали врожай, і аж не хочеться збирати? Горох, каже. Тож не картошка. Тобто ми хотіли б, щоб трошки краще було. Буває таке. У нас є почуття справедливості. Кажемо, треба по-чесному. А знаєте, Бог теж справедливий. Він теж по-чесному робить. І інколи ми кажемо, або нам хтось каже, я твій боржник, бо ти мені щось послужив, добре зробив. Ми вчимо дитину, скажи дякую, бо тобі щось дали. Ми хочемо, щоб мені відплачували тим самим. Ми реагуємо негативно на різну несправедливість у нашому житті. Один псалом, ми його не будемо зачитати, 72-й, український 73-й псалом. Там псалом Асафа описується про те, що псалмоспівець каже, «Коли я дивився, як живуть безбожні люди», Мало не похитнулись ноги мої. Да що ж таке? Я живу нормально. Живу в бідності. Дивлюсь, як розкушують люди, які не знають Бога. І хоч би що? Це я переказав своїми словами. Аж поки я не побачив їхній кінець. І тоді зрозумів, як кажуть в народі, сміється той, ви знаєте кінець. Хто сміється – останній. Чому? Тому що треба дійти до кінця, щоб робити висновок якийсь. Потрібно курчат рахувати не весною, коли закупив, а осінню, коли виросли. Тому є знову ж така народна мудрість, що курчат потрібно осінню рахувати. А ви знаєте, виходячи з тексту, який ми прочитали – все наше життя ми щось сіємо. Кожен крок, кожна думка, кожен вчинок. Наш – це зерна посіву. Ти сказав, зробив, прийняв рішення, ще щось інше зробив – це зерна посіву. Ми все в житті сіємо, сіємо. І приходить час, ми це, що насіяли, воно виростає, і наслідки починаємо збирати. Наслідки того, що я зробив, як доброго, так і поганого, ми називаємо жнива. Був час, коли я сіяв, прийшов час, коли я збираю те, що посіяв. Тому зерна посіву бувають різні. В житті ми багато сіємо, а згодом збираємо врожай. Саме про сіяння і жнива ми сьогодні розмірковуємо, отже, пропоную для нашого 
для наших роздумів три біблійні історії, над якими ми пороздумуємо, і з них виймемо певні принципи для нашого життя. Це дуже важливо. Ви знаєте, все Слово Боже, воно живе, діюче і корисне для нас. Бо в цьому закладені певні принципи, які працюють в житті людини, яка жила 3-4 тисячі років тому і в нас сьогодні в 21 столітті. Адже ми слухаємо інколи Слово Боже і думаємо, можемо думати, а яке відношення це має до мене сьогодні? А знаєте яке? Що сьогодні ми те щось сіємо і щось пожинаємо. Три історії. Навіть якщо ви забудете якесь ім'я, яке я прочитаю, ще якесь слово, але не, не загубіть головної думки. Принцип сіяння і жнив. Перша історія про чоловіка, якого звали Ахан. Не проблема, якщо ви забудете це ім'я. Ну, ми про нього так багато разів сьогодні згадаємо, що ви, мабуть, запам'ятаєте. Був така історія взяття ізраїльським народом міста Єрихон. Чим запам'яталося нам ця битва? Тим, що це місто впало без бою. Бог просто сказав, ви ходіть кругом нього. І так, вони всі закрились у місто, сиділи там в ньому, дивились стін, як народ ворожий ходить кругом них. Можливо, навіть сміялись з них. Але в той день, коли сказав Бог, вони обійшли те місто більш, ніж зазвичай. І стіни впали самі. Це було велике чудо Боже. І, відповідно, вони взяли його без бою. Люди, які жили в Єрихоні, дуже налякані були, і вони вражені були в прямому і в переносному значенні. І до чого ж Ахан? Ахан був один з тих, хто не послухався сурової заборони. Нічого не брати. От ми взяли місто, но собі брати нічого не можна. Ну пізніше Ахан скаже, воно любе очам моїм, я не міг стриматись. Ну побачив я ту одіж дорогу, побачив шматок срібла і золота і заховав тихенько. Цього ніхто не бачив. Ну він це зробив. І це була помилка. Бо він посіяв непослух. Після того всі святкували перемогу. А після того буквально зразу була чуть-чуть далі таке невеличке містечко Гай. Це, ну, можна сказати, село порівняно з Єрихом. Єрихом велике місто тоді було. А вони в цьому місті отримали велику поразку. Їх частину воїнів повбивали. Вони вернулись в шоці додому. Вони зрозуміли щось не те. Ми тут не просто так програли маленьку битву. Вони почали молитись, і Ісус Навин сказав про злочин, Бог відкрив. Ахан з колина Юденого взяв собі заборонено, заховав, і через це гнів Господній був на весь народ. І було покарання. І воно записано Ісуса Навина 7 розділ, з 24 по 26 вірш. І взяв Ісус Ахана, і те срібло, і, з того, і того плаща, і того золотого зливка, і синів його, і дочок його, і вола його, і осла його, і отару його, і наметан його, і все, що було у нього. І весь Ізраїль із ним, весь народ пішов, і вивели його до долини Ахори, і сказав Ісус, Ісус Навин, що ти навів нещастя на нас? Нехай на тебе наведе нещастя Господь цього дня. І каменували його, і весь Ізраїль камінням. І попалили їх в огні, і каменували їх камінням. І поставили над ними велику камінну могилу, що стоїть аж до цього дня. І спинив Господь лютість гніву свого. Отут в нас історія перша. Ахан посіяв, і дуже швидко пожав. Ми з надією дивимося в майбутнє, забуваючи те, що позаду, і йдемо далі. 
Будуємо плани, ставимо цілі, все ніби нормально, але тут ні звідки взялось, приходить зовсім непередбачуваний момент. Не зрозуміло звідки, якийсь провал, поразка, ще щось. Забувати те, що позаду можна людям, яких простив Господь, які живуть новим життям у Христі. Але людині, яка ще не знає Бога і не має миру з ним, потрібно налагодити, привести в порядок своє життя і своє минуле. Кажуть, про минуле не потрібно думати, бо його все рівно змінити не можна. Але закон такий, що минуле дає про себе знати в майбутньому. Це схоже на сміття, яке ми можемо замести під коврик. Це схоже, як у вас безладно, несподівано прийшов хтось в гості, і вам соромно, і ви отак в шкаф просто все затовкли і закрили двері. Ну ви ж то знаєте, що там робиться. А гості думають, вас чисто. Взаємозв'язок між вчора і завтра існує. Є причина і наслідок. Оце нам потрібно пам'ятати. З Божою допомогою ми з вами можемо впорядкувати минуле і теперішнє. З Божою допомогою ми можемо не просто ховати в шкаф чи замітати під коврик сміття, а ми можемо викинути його з хати. Він може очистити наше життя. Історія друга. Про Давида. Ця історія торкається одне із найтемніших сторінок життя Давида. Історія, коли він проявив слабину дав, проявилась його гріховна сторона, і він побачив жінку, яка йому сподобалась, але то не його жінка була. І ви знаєте, хоч люди, можливо, думають, ну це ж цар, йому можна все. З Божої точки зору навіть цареві не можна все. Не можна. Звісно, він її запросив до себе, і він захотів, щоб вона була йому жінкою. Він посилає чоловіка, який і був на війні, в таку саму гарячу точку, де потенційно він і загинув. Але Бог все це бачив. І він цим вчинком своїм посіяв. Він щось посіяв. Друге Самуїла. 12 розділ, 9 вірш, друга частинка вірша. Через пророка Нафана каже такі слова. Який злочин зробив Давид? Хитиянина Урію вбив тим мечем, а його дружину взяв собі за жінку, а його вбив мечем Амонових синів. Війна з амонетянами була. Він посилає, ну не можна сказати, я ж його не вбивав. Ну що, Давид прям сам став вбив? Ні. Ви знаєте, Давид багато війн провів, дуже багато. І Бог не докорив його за це. Ну коли він цілеспрямовано посилав Урію, щоб його там вбили, Бог це дуже взяв на замітку. І покарання було. Дивіться, що він пожав. Друге Самуїла, 12 розділ, з 10 вірша і нижче. А тепер не відступить меч від твого дому аж навіки. Зате що зневажив ти мене. Дивіться, він зробив гріх, а Бог каже, ти мене зневажив. І взяв дружину хитияни на Урії, щоб була тобі за жінку. Так сказав Господь, ось я наведу на тебе зло з дому твого і заберу жінок твоїх на очах твоїх і дам ближньому твоєму. І він покладеться з жінками твоїми при світлі цього сонця. Хоч ти вчинив потаємно, а я зроблю цю річ перед усім Ізраїлем та перед сонцем. І сказав Давид до Натана, згрішив я перед Господом, тому що знак оклику стоїть. Тобто він вигукнув, він визнав. Та що ти спонукав, а, вище, згрішив я перед Господом. А Натан сказав до Давида, і Господь зняв твій гріх, не помреш. Тобто Бог помилує тебе. Та що ти спонукав зневажання Господа цією річчю, тобто за те, що ти дав привід іншим, можливо, глузувати, можливо, соблазти подав, то син твій, народжений від Вірсавії, помре. І пішов Натан до свого дому, а Господь вразив дитя, що Давидові 
породила Урієва жінка, і воно захворіло. Давид молив Бога за дитину. І постив Давид, і входив до кімнати, і ночував, і поклавшись, ночував, поклавшись на землю. І прийшли старші його дому до нього, щоб підняти його з землі, та він не хотів. Тобто Давид був повністю розбитий, в розпачі, молився, як тільки міг. І не хотів їсти, не підкріплявся, з ними хлібом написано. І сталося сьомого дня, померло те дитя, а Давидові слуги боялися донести йому, що померло те дитя. Ось вам Давид пожав дуже сильно і дуже багато. Рівно те, що посіяв і приніс в другу сім'ю, пережив ще більше в своїй і в своєму житті. І третя історія. Чоловік на ім'я Семей. Він зробив такий злочин. Друге Самуїла, 16 розділ, 13 вірш. Ішов Давид та люди його дорогою, а Семей йшов у збіччям гори з боку, навпроти нього. І він йшов та все проклинав і кидав камінням та пилом на нього. Тобто він йшов і злословив Давида і людей, які йшли з ним. Кидав каміння, пилом, зневажав і проклинав його. Це злочин був, він цим посіяв щось. Що цікаво, Давид не зреагував ніяк. Просто пішов. Пройшло дуже багато років. Уже Давида не було. Але став Соломон. Очевидно, Соломонові розказали про це, або десь записали. І він його покликав, іди сюди. Перше царів, другий розділ, 44-46 вірш. І сказав цар до Семея, ти знаєш усе те зло, і знало твоє серце, що зробив ти Давидові, батькові моєму, і поверне Господь твоє зло на твою голову, а цар Соломон благословенний, а Давидів трон буде стояти міцно перед Господнім лицем аж навіки. І цар наказав одному з воїнів, і той вийшов і вразив його, він помер. І царство зміцніло в Соломоновій руці. Я хочу зробити висновок важливий, бо в висновку буде те, що корисне є для нас і для нашого життя сьогодні. Як я казав раніше, ми щось в житті Сіємо і щось пожинаємо. Словами, ділами, вчинками, рішеннями і так далі. Всім своїм життям. Перша думка – жнива діють в усіх сферах життя. Немає такої сфери, де не діє сіяння і жнива. Ну, типу так сказати, отут діє, а тут не діє. Такого немає. Дивіться, Ахан – гріх грошолюбство. Давид – гріх перелюбу. Семей – гріх злослів'я. Зовсім різні речі, да? але всі посіяли, усі зібрали у свій час. Це може бути в будь-якій сфері твого життя. Де б ти не сіяв, жнива обов'язково прийдуть. Друга думка – жнива збирає або визначає Бог. Ахан, в історії Захану ми читаємо «Господь наводить на тебе біду в цей день». Хто? Господь. Про Давида ми читаємо, ось я, каже Бог, наведу на тебе зло з твого дому. Далі ми читаємо, і вразив Господь дитя. Ми бачимо, що Бог проявлявся в жнивах семей. Ми читаємо, і поверне Господь твоє зло на твою голову. Тобто жнива визначає Бог, а не я. Третя думка – це те, що різний час жнив. У прикладі з Аханом жнива прийшли через декілька днів, дуже швидко. У прикладі з Давидом жнива прийшли через декілька місяців, коли вже дитина народилась. А у прикладі з Семеєм жнива прийшли через 40 років, уже точно забув. 40 років пройшло, аж тоді прийшли жнива. Зовсім не важливо, скільки пройшло часу. Чи ти пам'ятаєш, чи вже забув, але жнива обов'язково прийдуть. Четверта думка. Врожай перевищує посів. Ми завжди так хочемо, щоб вродило гарно, 
І там, де ти насіяв, воно вродить гарно. І ви знаєте, тут теж Ахан за те, що взяв декілька кілограмів цінного там щось золота, срібла він взяв, і одну одіж, він поплатився життям своїм і своєї, всієї родини. Давид за гріх перелюбу, меч не відступав від дому його, в нього величезні проблеми з сім'єю були, завжди з дітьми його. Що значить, коли за ним ганяється рідний син і хоче вбити, щоб царство забрати? Він тікає від нього. Проблеми із іншого характеру. І все це було покаранням. Семей за злорікий язик поплатився своїм життям. Ви знаєте, як в земному жнива перевищують посів, так і в духовному покарання в багато разів перевищує злочин. Це може, звичайно, і в хорошому розумінні працювати, коли ти добре посіяв. Це може обернутися великими благословіннями для тебе. Тому сійте добре. І останнє, п'яте, жнива діють однаково як в житті праведника, так і в житті грішника. Ми не можемо сказати, що це закон, який працює в деяких людей, в усіх людей. Ахан був рядовим громадянином Ізраїля, Давид був царем Ізраїля, Семей був взагалі безбожником. Ми бачимо, що це працює скрізь. Отже, загальний висновок. Нам нікуди тікати від моїх жнив. Немає на кого ображатись, якщо я сам те посіяв. Ти маєш право сіяти, що хочеш, але не в твоїй владі пожати те, що хочеш. Ми маємо право сіяти, що хочемо і де хочемо, а не ми не вправі визначати, що ми будемо пожинати. Запам'ятайте, як неможливо змінити траєкторію польоту Стріли, яку випустили з лука, так неможливо змінити того, щоб не збирати врожай, якщо я вже посіяв. Кожен вчинок, який я зробив, слово, яке я сказав, думка, яку я подумав, бажання, яке я реалізував, вони дадуть про себе знати в майбутньому. <кій> Дуже важливий вірш, який говорить про нашу надію. Римлянам 6 розділ, 23 вірш. Бо плата за гріх, що? Смерть. І якщо ми сіємо гріх, пожинаємо що? Смерть. Це закон, встановлений Богом, по-іншому не буває. Плата за гріх дорівнює смерть. Якщо ти живеш, і ніби як хороша людина, не вбив, не вкрав, поганих слів не говорив, так люди кажуть переважно, да? то в принципі, ну... Чим я гірший за когось? Но Слово Боже каже, що ми всі народились в гріхах. Нема праведного ні одного. І ось тут читаємо далі. Плата за гріх – смерть. А дар благодаті Божої – життя вічне в Ісусі Христі, Господі нашому. Ви знаєте, це наша надія. По справедливості Божій, бо ми кажемо, Бог справедливий, Бог справедливий. І ви знаєте, коли ми молимося, Господи, прости, то через Ісуса Христа, який помер отам на Христі, Хрест став символом християнства. Там задовільнилась Божа справедливість. Бо моє покарання Господь взяв на себе. Тому ці слова потрібно знати на пам'ять. А знаєте чому? Бо в них є надія. Знаєте, яка надія? Надія, що ми у вічності не будемо пожинати те, що заслужили. А заслужили ми смерть. А заслужили вічне покарання, вічне розділення з Богом. Натомість через віру в Ісуса Христа ми отримуємо не те, що заслужили, а отримуємо благодать. Благодать – це коли тобі дають те, чого ти не заслужив. Бо те, що я заслужив, Ісус Христос уже взяв на хрест поніс. Чи віруєте ви, що Ісус Христос ваш Спаситель? Це стає дуже важливим питанням. Це дуже важливе питання. Тобі потрібен Ісус. Так, будуть речі, які потрібно буде пожинати в житті і віруючим людям також. 
Але у вічному масштабі, замість вічної загибелі, яку ти заслуговуєш по вірі в Ісуса Христа, ти отримуєш вічне життя. Дозвольте Богу через сповідання і визнання своїх гріхів привести в порядок ваше минуле і теперішнє. Я хочу тут зупинитись чуть-чуть. Знаєте, був такий персонаж Яків, який став апостолом Яковом, не апостолом, а один із мужів віри, який родоначальник народу ізраїльського. Яків був схильний обманювати. Його Бог благословляв в житті. Ну, він обманув свого брата разом з мамою своєю, Ісава. Він інші речі, такий трошки схильний до лукавства був він, в свою вигоду. Але разом з тим в житті в нього були такі речі, коли його обманювали теж. І Бог це допускав. І коли він сім років, сім років працював, щоб отримувати собі в нагороду у Лавана дочку його саму кращу. Як її звали? Рахіль. Зайшов, а там Лія. Каже, ви що, жартуєте? Я сім років працював, ви мене обманули. Я думаю, йому там йокалось. Згадувалось, що він теж обманював. Але Бог допускає ці випробування, що він пожинає і пожинає. І він знов сім років працював. Ви знаєте, Бог благословляв Якова? Благословляв. Бог любив його? Любив. Бог зберег його від обманів, коли його обманювали? Ні. Бог допускав. Чому? Щоб він пожинав те, що сіяв. Ви знаєте, якщо хтось прожив грішне життя, якусь частину свого життя, знаєте, і внаслідок того здоров'я позбувся, хвороби якісь набув, ще щось, скажіть, Господь простив? Сто процентів простив. Бог любить? Любить. Не сумнівайтесь. Чи Бог від всього вилікує? Ні. Не вилікує. Бо ти пожинаєш те, що посіяв. Щось ти пожнеш, щось Господь позбавить, але в земному житті працює закон сіяння і жнив. Пам'ятайте про це. Якщо ти обманював когось, тобі люди не вірять, треба довго ще жити, щоб почали вірити. І ти пожинаєш просто те, що ти обманював людей. Можливо, ти несерйозний, з тобою вже люди не хочуть справи мати. Ти пожинаєш те, що посіяв. Всього на всього. Ви знаєте, є такий чудовий вчитель, Чіп Інгрем. Він багато навчальних курсів склав. І він каже, я своєму сину раз за уваження, другий, третій сказав, а тоді кажу, ти знаєш, в тебе там відповідальний дуже є турнір якийсь, він дуже спортом займався, і хорошим гравцем був. Каже, ти не поїдеш на нього, якщо ти от, от, будеш неслухняний. І він знову не послухав батька, проігнорив, бо подумав, ні, на це батько точно відпустить. Прийшов час йому їхати, він каже, ти не поїдеш нікуди. Як не поїду? Ми ж домовились. Та ні, ви що? Приїхав тренер, просив батька. Він каже, плакав син, і я разом з ним плакав, але він не поїхав нікуди. Ви знаєте, інколи, я думаю, Бог теж, може, разом з нами сидить, плаче, і ми збираємо сльозами посіви наші. І Господь обняв нас, і разом з нами їх збирає. Але подяка Богу за те, що в масштабах вічності він вирішив питання через Ісуса Христа. І Він взяв наші гріхи на хрест. І Він каже, я дарую тобі вічність. Ти не заслужив, але Ісус заслужив. Ради Нього. Тому, коли християнин прийде колись перед Богом, Він стане разом з Ісусом. Тільки з Ним. Тому, дорогі друзі, пам'ятайте останній вірш, яким я завершую. Ми на початку Галатам 6 розділ 7 вірш прочитали, а я тепер 8. Адже хто сіє у свою плоть, пожне від плоті тління, а хто сіє в дух, пожне від духа життя вічне. 
В що ти сієш? Дорогі друже, на завершення, перед тим, як ми будемо молитись, я просто хочу чесно і відверто запитати тебе, що ти сієш в житті? Словами, ділами, відношенням до Бога, до людей. Для чого в тебе, для якого насіння є місце? Чи думаєш ти тільки про гроші, про збагачення? Чи може в тебе є для вічності місце? Сійте прощення, сійте любов, сійте підтримку, сійте Боже і зросте Боже. Проблема в тому, що багато людей нашого часу зосереджені на тому, щоб догоджати плоті своїй. І кажуть так, я знаю, що це неправда, але я хочу зробити, як мені хочеться. Да, будь ласка, тільки пам'ятайте, сію те, що хочу, а пожинаю те, що не хочу. Хто сіє у плоть свою, пожне тління. А хто сіє в дух, пожне тління. Від духа життя вічне. Можливо, серед нас є хтось, хто хотів би сьогодні сказати, Господи, прости мені, я хочу почати сіяти нове серце, нове життя, нове поле, дай мені це чисте поле, прости мої гріхи, очисти оцю мою ділянку, яка вся засіяна не тим, що потрібно. У вас є можливість почати сіяти нове щоб пожати вічне життя. Посійте покаяння, посійте смирення перед Господом. І оце земне, Він поможе з вами, пройде. Ви все зберете із Божою допомогою, але у вічності ви пожнете вічне життя з радістю. Бог може впорядкувати ваше минуле і теперішнє. Не важливо, що думають люди, важливо, що думає Бог. Страшніше всього, коли ми чуємо, але ігноруємо. Бо диявол каже, да, да, добре, це все правильно, але не сьогодні. Не сьогодні, завтра, на другий раз, на другий день подяки. А другий день подяки ми не знаємо, чи буде. І якщо у вас є такий поклик в серці, можливо, Дух Святий торкається вашого серця, щоб налагодити мир з Богом, зробіть це. У мене є значок, на якому два знаки питання. Я так буваю, одягаю і питають, странний в тебе значок, а що там за питання? А я кажу, це спеціально, щоб ви запитали. Значок, щоб ви запитали. А що ж там за питання? Перше, якщо твоє життя припиниться зараз, де ти будеш? Ну, на небі, звісно. Так більшість відповідають. А другий знак питання, якщо ти думаєш на небі, то чому ти так думаєш? І ви знаєте, друге питання є ще важливіше. Тому що сказати, ну, я ж був хорошим. Правильна відповідь одна, щоб не затримувати вашу увагу. Якщо ви прийдете до воріт раю, і вас там зустріне Господь, Він вас впізнає. Він вас впізнає. А до когось скаже, я не знаю тебе. Для того, щоб впізнав мене Господь, треба знати Його. Тому сьогодні, дякуючи Господу, подякуємо Йому за те, що Він дає можливість нам, не дивлячись, що ми сіяли в житті, пожати вічне життя з Ним. Будемо дякувати Йому за те, що є можливість сьогодні прийти до Господа, поклонитись Йому, сказати, Господи, прости, Допоможи мені отут поставити лінію, межу і піти далі з тобою. І так аж до вічності.